。我已经到了一三一四的公交车站点了，给大家看拍一下。我现在是在静寺啊，静寺也是雷峰塔站。啊，我赶的好巧呀！一上来就上来一三一四的公交车了。看看这边就是静寺了，静慈寺，曾经济公也在这里待过呢。然后对面就是雷峰塔了，但是今天没什么人，所以说坐着很舒服啊。我想，如果是旺季或者今天天气好的话。这个车上可能就坐满了人了。我看这个一三一四的公交车，它路过很多地方啊，比如说是静寺啊，呃，比如说是雷峰塔呀，比如说这个灵隐寺呀，还有包括它的终点站是宋城嘛。今天我看看能不能去宋城溜达溜达啊。如果去不了的话呢，我就是就近看哪儿比较方便，就去哪儿溜达溜达吧。这个公交车沿途的景色也太美了吧，最美公交车呀！怪不得好多人来这个公交车打卡啊。朋友们，如果是从外地过来的话，也可以坐这个公交车。这一路上风景挺优美啊，也不知道杭州处处都是这种景呢，还是这个公交车的原因啊，走的都是景区，处处都有这种湖景。而且上面还感觉还飘着仙气。你看对面的那个山，像不像一个采茶的山？茶厂哦，这不会就是龙井吧？这是龙井茶厂吧？很有可能啊！你看，这里头主要是养蚕宝宝，然后还有西湖龙井茶，很出名。哇塞，朋友们，看看。这全部都是西湖龙井啊！我终于明白为什么叫西湖龙井了，因为你看这上面全是茶山啊，挨着西湖建的这个龙井茶，这个龙井茶就挨着西湖呢。而且这里还有好多茶楼，哎呀，这就是茶叶的聚集地了嘛！你看阿龙茶庄，什么什么茶庄，全是茶庄，这在古代应该也都是茶庄了。太壮观了，真的没白来啊！我本来还想着这个地方怎么一直不出景区呀、啊，原来全部都是龙井山呀、啊，这属于，全部都是茶叶在山上种的，怪不得人家说靠山吃山，靠水吃水呢，那很典型啊。我坐一三一四的公交车到了终点站宋城了，这是这里也是南宋的遗址所在地呢，呃。但是呢，我到了这里之后，天就有点晚了，现在都已经四点多了，所以我就不打算进去了，来宋城门口打个卡得了。因为我现在还想坐一三一四公交车回去呢，然后去灵隐寺看看，因为一三一四刚好也路过灵隐寺啊，在这儿吃了个汉堡，吃了个午饭，回去了啊。哎呦，朋友们，你猜我看到了什么？大恐龙啊！这恐龙还会动呢，从这个集装箱。直接破门而出了就，刚才我看见还张了几下嘴，动了一下脑袋。这个就是宋城的呃售票大厅了，这里有很多卖东西的啊，这里搞得挺大的，金碧辉煌的。刚才问了一下，这个宋城遗址啊，加上千古情那个门票，一共三百多块钱呢。而且现在都已经四点多了，所以我不打算进去了。看着这个装修太豪华了，给我一天还你千年。我现在在这里等公交车啊，公交车里一个人都没有，下着雨，哎呀，有点凄凉感呀。一会儿公交车上不会就我一个人发车吧？天都已经黑了，所以我不打算去静慈寺了。我们现在走到的这条路叫苏堤，就是当年苏东坡。在这里修西湖的时候，因为西湖，啊，当时里面不是长了很多水草吗？然后苏东坡建议群众把那些水草都给运出，都给去除掉了。所以当地的人民为了纪念苏东坡的丰功伟绩，在这里修了一条道，叫苏堤。这两边都是林荫大道
。我坐的这个公交车可能现在不是旅游旺季，而且有可能今天下雨的原因，整个旅途中，就我们两个乘客，从头一直坐到尾。我估计要是旅游旺季的时候，这个地方肯定都站满了人，淡旺季非常明显啊。我们现在又到了雷峰塔这里了，那个就是雷峰塔了，刚好晚上拍拍雷峰塔的夜景。雷峰塔晚上看起来也很漂亮嘛，上面都是灯。这里有孤山、长桥，还有断桥。当地的人说，就是孤山不孤，长桥不长，断桥不断。杭州的三大特色